നമസ്കാരം ട്വന്റി ഫോറിന്റെ വാർത്താ പ്രഭാതത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഏപ്രിൽ ആറ് ശനി മീനം ഇരുപത്തിനാലാണ് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ ഇന്നലെ രാത്രി വൈകിയും ഒട്ടേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു കരിമനൂർ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ സി പി ഐ എം തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ബാങ്കിലെ പരിശോധന തൊട്ടുപിന്നാലെ സി പി ഐമിന്റെ അടിയന്തര യോഗം എന്നിങ്ങനെ ഇന്നത്തെ വാർത്താ ദിനത്തെ സജീവമാക്കാൻ പോകുന്നത് ഐവർ മഠത്തിലെ ചിതാഭസ്മ മോഷണം മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ആൾക്കൂട്ട മർദ്ദന കൊലപാതകം സിദ്ധാർത്ഥന്റെ മരണത്തിലെ സി ബി അന്വേഷണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തകളും ഉണ്ടാകും ഇതുൾപ്പെടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നൂറ് വാർത്തകളിലേക്ക് ഹണ്ടർ ന്യൂസ് ആരംഭിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകൾ ആദ്യം കരിമന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിലെ ഇ ഡി നടപടിക്ക് പിന്നാലെ സി പി ഐ എം അക്കൌണ്ടുകൾ പരിശോധിച്ച് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് സി പി ഐ എം തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് അക്കൌണ്ടുള്ള ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ തൃശൂർ ബ്രാഞ്ചിൽ ഇന്നലെ രാത്രി പരിശോധന തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി വിവരങ്ങൾ തേടി പൂക്കോട് വെറ്ററിനറി കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി ജെ എസ് സിദ്ധാർത്ഥന്റെ മരണത്തിൽ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്ത് സി ബി ഐ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നാല് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കേരളത്തിലെത്തി കൽപ്പറ്റ ഡി വൈ എസ് പിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് സി ബി ഐ സംഘം ഇന്ന് വയനാട്ടിലെത്തി അന്വേഷണം തുടങ്ങും സംസ്ഥാനത്ത് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാൻ രണ്ടു നാൾ കൂടി സമയപരിധി സൂക്ഷ്മ പരിശോധന പൂർത്തിയായതോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം തെളിഞ്ഞു കൊണ്ടും കൊടുത്തും മുന്നണികളുടെ പ്രചാരണം പുതിയ തലത്തിലേക്ക് മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ആൾക്കൂട്ട മർദ്ദനത്തിൽ അതിഥി തൊഴിലാളി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പത്തുപേർ അറസ്റ്റിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് അരുണാചൽ പ്രദേശ് സ്വദേശിയായ അശോക് ദാസ് പ്രതികളെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും ഗസയിലെ അടിയന്തര വിടുനിർത്തൽ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിക്കാതെ ഇന്ത്യ യു എൻ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു ഇസ്രയേലിനെതിരെ ഉപയോഗിച്ച ഭാഷയിൽ വിയോജിപ്പെന്ന് ഇന്ത്യ പലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് സ്വയം നിർണയ അവകാശം നൽകണമെന്ന് പ്രമേയത്തെ പിന്തുണച്ച ഇന്ത്യ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ട് അംഗങ്ങൾ അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ദമ്പതികളുടെയും സുഹൃത്തിന്റെയും മരണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ ദുരൂഹത തേടി വിശദ അന്വേഷണത്തിന് പോലീസ് ഡോൺ ബോസ്കോ എന്ന പേരിൽ ആരിക്ക് ലഭിച്ച മെയിൽ ഐ പിന്നിൽ നവീൻ തന്നെ എന്ന് പോലീസിന്റെ സംശയം ഇറ്റാനഗറിലെ സിറോ താഴ്വരയ്ക്ക് സമീപം മുറിയെടുത്തതിന് പിന്നിൽ പ്രത്യേക കാരണമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു പാനൂരിൽ ബോംബ് നിർമ്മാണത്തിനിടെയുണ്ടായ സ്ഫോടനം വടകരയിൽ എൽ ഡി എഫിനെതിരെ ആയുധമാക്കി യു ഡി എഫ് അക്രമ രാഷ്ട്രീയം ഉൾപ്പെടെ ചർച്ചയാക്കാൻ നീക്കം സ്ഫോടനത്തിൽ പരിക്കുപറ്റിയവർക്ക് പാർട്ടിയുമായി ബന്ധമില്ല എന്ന വാദമുയർത്തി പ്രതിരോധിച്ച് എൽ ഡി എഫ് വയനാട് സുഗന്ധഗിരി മരംമുറി കേസിൽ വനം വകുപ്പിലെ കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിക്ക് സാധ്യത മരം കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഒത്താശ ചെയ്ത രണ്ട് ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് വിവരം സെക്ഷൻ ഓഫീസറും നാല് ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരും ആറ് വാച്ചർമാരും മരംമുറിക്കലിന് ഒത്താശ ചെയ്തുവെന്ന് കണ്ടെത്തൽ ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നദ്ദ ഇന്ന് കോഴിക്കോട് എത്തും എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി എം ടി രമേശിന്റെ പ്രചാരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കും വൈകിട്ട് നാലുമണിക്ക് അരയിടത്ത് പാലം മുതൽ മുതലക്കുളം വരെ റോഡ് ഷോ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി അട്ടിമറിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ കോട വാങ്ങി എന്ന ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിൽ കോടതി വിധി എന്ന് വി ഡി സതീഷിനെതിരെ പി വി അൻവർ അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് നിയമസഭാ പ്രസംഗത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് കോടതി ഹർജി പരിഗണിക്കും ഡൽഹി മദ്യനയ അഴിമതി കേസിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ബി ആർ എസ് നേതാവ് കെ കവിതയെ സി ബി ഐ ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും സി ബി ഐ സംഘം തിഹാർ ജയിലിലെത്തി ചോദ്യം ചെയ്യും ഇതേ കേസിൽ ഡൽഹി മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയുടെ ജാമ്യപേക്ഷ ഇന്ന് ഡൽഹി കോടതി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഐ സി യു പീഡന കേസിൽ അതിജീവിതയെ പിന്തുണച്ച സീനിയർ നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ പി ബി അനിതയുടെ സമരം ആറാം ദിവസത്തിലേക്ക് അതിജീവിത ഇന്നും സമരത്തിന്റെ ഭാഗമാകും ജോലിയിൽ തിരിച്ചെടുക്കാതെ പിന്നോട്ടില്ല എന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ച് പി ബി അനിത തിരുവല്ലാമല പാമ്പാടി ഐവർമഠം പൊതുശ്മശാനത്തിൽ നിന്ന് ചിതാഭസ്മം മോഷ്ടിച്ചവർ പിടിയിൽ തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളായ സ്ത്രീയും യുവാവുമാണ് പിടിയിലായത് ചിതാഭസ്മം അരിച്ചെടുത്ത് സ്വർണമെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മോഷണമെന്ന മൊഴി എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്നും നാളെയും ആലപ്പുഴയിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എം എം ആരിഫിന്റെ പ്രചാരണത്തി
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ചൂട് കൂടാൻ സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പതിനൊന്ന് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് കൊല്ലം പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ ഉയർന്ന താപനില നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ വർധിക്കാൻ സാധ്യത പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സി പി ഐയുടെ പ്രകടന പത്രിക ഇന്ന് പുറത്തിറക്കും ഭരണഘടനാ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന പ്രധാന തത്വത്തിലൂന്നിയാണ് പ്രകടന പത്രിക എന്ന് സൂചന ന്യൂയോർക്കിലും ന്യൂജേഴ്സിയിലും വീണ്ടും ഭൂചലനം പന്ത്രണ്ടോളം തുടർ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടായി ആളപായമില്ല ന്യൂജേഴ്സി ഗവർണറുമായി സംസാരിച്ച് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി വൈറ്റ് ഹൌസ് തൃശൂർ പഴുവിൽ സെന്റ് ആന്റണീസ് ദേവാലയത്തിൽ ഊട്ടുതിരുന്നാൾ ഈ മാസം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ നടക്കുമെന്ന് വികാരി ഡോക്ടർ വിൻസെന്റ് ചെറുവത്തൂർ നാളെ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് തൃശൂർ അതിരൂപത സഹായമെത്രാൻ മാർ ടോണി നീലങ്കാവിൽ കൊടിയേറ്റ് കർമ്മം നിർവഹിക്കും തൃശൂർ നാട്ടിക നിയോജക മണ്ഡലം സംയുക്ത കർഷക കൺവെൻഷൻ ചാഴൂർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടന്നു കർഷക സംഘം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി ആർ വർഗീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊല്ലം കുളത്തൂപ്പുഴ കല്ലുവെട്ടാംകുഴി മുക്കാൽ സെന്ററിൽ പൈപ്പ് പൊട്ടി ശുദ്ധജലം പാഴാകുന്നു മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായില്ലെന്ന് പരാതി ആലപ്പുഴ പാതിരാമണലിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ശല്യം രൂക്ഷം ദ്വീപിലെത്തുന്നവർ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാനുപയോഗിക്കുന്ന റാം വിളക്കി കായലിൽ എറിഞ്ഞെന്ന് പരാതി കോഴിക്കോട് തൊട്ടിൽപാലത്ത് കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷം പുത്തൻപീടിക കുടപ്പടി എടത്തൻകുന്ന് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി കൃഷി നശിപ്പിച്ചു ആറ്റിങ്ങൽ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ലത്തീൻ അതിരൂപത സംഘടിപ്പിച്ച മുഖാമുഖം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി പങ്കെടുക്കാത്തതിൽ അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഗ്രേറ്റർ കൊച്ചി ഡെവലപ്മെന്റ് ഫോറം ഭാരവാഹികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഡൽഹിയിലെ പ്രതിനിധി പ്രൊഫസർ കെ വി തോമസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ചർച്ച ഷൈൻ ആന്റണി അഡ്വക്കേറ്റ് ജിജോ കെ എസ് ഐ എം ആന്റണി ആന്റണി ടി ജെ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു തീരദേശ വികസനം ജസ്റ്റിസ് ജെ വി കോശിംഗ് കമ്മീഷൻ ശുപാർശകൾ തുടങ്ങിയവ ചർച്ചയായി കൊല്ലത്ത് ഹോട്ടലുകളിലും ബേക്കറികളിലും കോർപ്പറേഷൻ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ പരിശോധന പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൃശൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകർ ജനറൽ ഒബ്സർവർ പി പ്രശാന്തി പോലീസ് ഒബ്സർവർ സുരേഷ് കുമാർ മെങ്കാടെ എന്നിവരാണ് ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയത് മണ്ഡലത്തിൽ ഒരുക്കിയ ക്രമീകരണങ്ങൾ ജില്ലാ കളക്ടർ വി ആർ കൃഷ്ണതേജ വിശദീകരിച്ചു കോന്നി അടവി ഇക്കോ ടൂറിസം കേന്ദ്രത്തിലെ കുട്ടവഞ്ചികൾ ദ്രവിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടും പുതിയവ എത്തിക്കാതെ അധികൃതർ ടൂറിസം നടത്തിപ്പുകാരുടെ ഗുരുതര അനാസ്ഥ വിനോദസഞ്ചാരികൾ കൂടുതലെത്തുന്ന സമയത്ത് കാസർഗോഡ് മൂളിയാറിൽ നാലു മാസം പ്രായമുള്ള മകളെ കൊലപ്പെടുത്തി അമ്മ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇന്ന് മൂളിയാർ സ്വദേശിനി ബിന്ദു മകൾ ശ്രീനന്ദന എന്നിവരെയാണ് വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് കൊല്ലം തിരുമംഗലം ദേശീയപാതയുടെ നവീകരണത്തെ തുടർന്ന് ചുടുകട്ട ഇരട്ടപ്പാലത്തിന് സമീപം നിർമ്മിച്ച് പുതിയ പാലം തകർച്ചയുടെ വക്കിൽ പാലത്തിന്റെ ഇരുവശത്തും വലിയ കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടു അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്ന് നാട്ടുകാർ കരിപ്പുറുമാറ തവളത്തിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണ്ണവുമായി യാത്രക്കാരൻ പിടിയിൽ അബുദാബിയിൽ നിന്നെത്തിയാളാണ് കസ്റ്റംസിന്റെ പിടിയിലായത് കല്ലുവാതിക്കൽ കൊച്ചുപാറ പ്ലാവറക്കുന്ന് ഉളിയനാട് റോഡിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകിവിടുന്ന തരത്തിൽ ഓട നിർമ്മാണം നിർമ്മാണം തടഞ്ഞു നാട്ടുകാർ മലപ്പുറം കാളികാവിൽ മാൻകൊമ്പും തോക്കുമ യുവാവ് പിടിയിൽ കാളികാവ് മമ്പാട്ടുമൂല സ്വദേശി ജെറീർ ആണ് പിടിയിലായത് ആലപ്പുഴ എടത്തുവയിൽ നദിയിലേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് വലകളും പടുതകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും വലിച്ചെറിയുന്നതായി പരാതി വള്ളങ്ങളുടെയും ബോട്ടുകളുടെയും യാത്രയ്ക്ക് തടസ്സമാകുന്നുവെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ കോട്ടയം കുമരകത്തിന് പതിറ്റാണ്ടുകളായി രുചി പകർന്ന കുമരകം തേൻമാവ് നാശത്തിന്റെ വക്കിൽ കടുത്ത ചൂടിനെ തുടർന്ന് മാവ് കരിഞ്ഞുണങ്ങി ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ശുദ്ധജലക്ഷാമം രൂക്ഷം കരുണാപുരം നെടുങ്കണ്ടം പാമ്പാടുംപാറ പഞ്ചായത്തുകളിൽ കടുത്ത പ്രതിസന്ധി പുഴകൾ വറ്റിവരേണ്ടതോടെ ശുദ്ധജല പദ്ധതികൾ അവതാളത്തിൽ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻ സ്റ്റഡീസിൽ വിവിധ പി ജി പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണി
കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് വൈദ്യുതി മുടങ്ങും ചേളന്നൂർ ഓമശ്ശേരി ഉള്ളിക്കുളം സെക്ഷൻ പരിധികളിലാണ് നിയന്ത്രണം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നു ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ നൽകാം സി ഡി ടി അഞ്ച് മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി അവധിക്കാല കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലനം നടത്തുന്നു ഈ മാസം പത്തുവരെ അപേക്ഷിക്കാം കണ്ണൂർ സർവകലാശാല ഡോക്ടർ ജാനകിയമ്മാൾ ക്യാമ്പസിലെ മൂലിക്കുലാർ ബയോളജി പഠന വകുപ്പിൽ എം എസ് സി മൂലിക്കുലാർ ബയോളജി പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു ഈ മാസം മുപ്പതാണ് അവസാന തീയതി തെലങ്കാനയിലെ സൂര്യപേട്ട് ജില്ലയിൽ വാഹനാപകടം മൂന്ന് മരണം ഓട്ടോയിൽ ലോറി ഇടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ കേണൽഗഞ്ചിൽ ജ്വല്ലറിയിൽ കവർച്ച നാലുപേർ അറസ്റ്റിൽ ഡൽഹി ശാസ്ത്രി പാർക്കിൽ കാർ സ്റ്റണ്ട് നടത്തിയാൾക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ പിഴയിട്ട് ഡൽഹി പോലീസ് നടപടി ഗാസിയാബാദ് സ്വദേശി അൻഷുൽ ചൌധരിക്കെതിരെ കാർ കസ്റ്റഡിയിൽ മിസോറമിലെ ചമ്പായ് ജില്ലയിൽ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഹെറോയിൻ പിടികൂടി അസം റൈഫിൾസ് മുംബൈയിൽ സ്കൂൾ വളപ്പിൽ ഏഴ് വയസ്സുകാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതി സംഭവത്തിൽ പ്യൂൺ അറസ്റ്റ് തമിഴ്നാട് ദിണ്ടിഗലിൽ ഹോസ്റ്റലിന്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നു വീണ് ആറുപേർക്ക് പരിക്ക് പഴനിക്ക് സമീപമുള്ള ഹോസ്റ്റലിലാണ് അപകടം ഹരിയാനയിലെ റാത്തോളി ഗ്രാമത്തിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ രണ്ടുപേർ മരിച്ചു ആറുപേർക്ക് പരുക്ക് ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ദന്തേവാഡയിൽ സുരക്ഷാസേനയും നക്സലേറ്റുകളും ഏറ്റുമുട്ടി ഒരു നക്സൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ ഫോട്ടോയ്ക്കൊപ്പം ഭഗത് സിംഗിന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചതിൽ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച് ഭഗത് സിംഗിന്റെ കൊച്ചുമകൻ യാദവേന്ദ്ര സിംഗ് ഭഗത് സിംഗിന്റെയും ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിന്റെയും ഛായാചിത്രങ്ങൾക്കിടയിലാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി മല്ലികാർജ്ജുൻ ഗാർഗയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഇന്ന് ഹൈദരാബാദിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കും പത്ത് ലക്ഷത്തോളം പേർ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി സംഘാടകർ ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ സർക്കാർ വാഹനം ശരീരത്തിലൂടെ കയറിയിറങ്ങി മൂന്ന് വയസ്സുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം മരിച്ചത് റോഡരികിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ മകൾ നാൻസി കേസെടുത്ത് പോലീസ് ഇൻഡോറിലെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഓസ്ട്രേലിയൻ പൗരന്റെ സംസ്കാരം നടന്നു ബേലി ഗാവിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഈ മാസം രണ്ടിന് ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണകാരണമെന്ന് പോലീസ് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്നിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ആരംഭിക്കാൻ ജയമം റാഞ്ചിയിൽ ഉൽഗുരൻ മഹാറാലി സംഘടിപ്പിക്കും തീരുമാന മുഖ്യമന്ത്രി ചമ്പൈ സോറന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ഗസയിൽ ഭക്ഷണ വിതരണത്തിനിടെ ചാരിറ്റി സംഘടനയായ വേൾഡ് സെൻട്രൽ കിച്ചന്റെ ഏഴ് പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിരിച്ചുവിട്ട് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ശാസന അഴിമതിക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ആഡിയാല ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മുൻ പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ നൽകുന്നത് വി വി ഐ പി പരിഗണനയെന്ന് സർക്കാർ ലാഹോർ കോടതിയിൽ സുരക്ഷയ്ക്ക് പതിനാലു പേരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രത്യേക അടുക്കള സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സർക്കാർ തായ്വാൻ മേഖലയിൽ വീണ്ടും പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ച് ചൈന എട്ട് ചൈനീസ് നാവിക കപ്പലുകൾ രാജ്യാതിർത്തിയിലെത്തിയതായി തായ്വാൻ ദേശീയ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം തെക്കൻ തായ്ലൻഡിലെ കോതാവു ദ്വീപിൽ പാസഞ്ചർ ഷിപ്പിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായി മുഴുവൻ യാത്രക്കാരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി അപകട സമയത്ത് കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്നത് നൂറോളം പേർ ഭൂകമ്പം ബാധിച്ച തായ്വാനിലേക്ക് ജപ്പാൻ ഒരു മില്യൺ ഡോളറിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു തായ്വാന്റെ കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ബുധനാഴ്ചയുണ്ടായ ഭൂചലനത്തിൽ പത്തു പേരാണ് മരിച്ചത് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ബൽമോറൽ കൊട്ടാരം തുറന്നുകൊടുത്ത് ചാൾസ് രാജാവ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിയഞ്ചിൽ കൊട്ടാരത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചതിനു ശേഷം ആദ്യമായാണ് സന്ദർശകർക്ക് പ്രവേശനം ഗസയിൽ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ മരണത്തിൽ തെറ്റ് സംബന്ധിച്ച് ഇസ്രയേൽ കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ച് സ്വതന്ത്ര കമ്മീഷൻ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ചാരിറ്റി വേൾഡ് സെൻട്രൽ കിച്ചൺ അർജന്റീനയിൽ ഡെങ്കിപ്പനി വ്യാപിക്കുന്നു മരുന്ന് ക്ഷാമത്തിൽ വലഞ്ഞ് അർജന്റീനിയൻ ജനത പ്രശ്നം ഉടൻ പരിഹരിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ ജി പി എസ് സേവനങ്ങൾ വിച്ഛേദിച്ച് ഇസ്രയേൽ നടപടി ഇറാൻ ആക്രമണം ഭയന്ന്
ബാൾട്ടിമോർ അപകട സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ മരിച്ച തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബത്തെ കാണും പാലം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം തുടരുകയാണ് നോർത്ത് കരോലിനയിൽ ഹൈവേയിൽ ചെറിയ വിമാനം ഇടിച്ചിറങ്ങി ആളപായമില്ല അപകടത്തിന് കാരണം എഞ്ചിൻ തകരാർ അമേരിക്ക ചൈന മിലിറ്ററി ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിച്ചു രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത് വ്യോമ കടൽ മേഖലയിലെ സുരക്ഷയും ചർച്ചയായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ ചൈന എ ഐ ഉപയോഗിച്ചേക്കുമെന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അമേരിക്ക ദക്ഷിണ കൊറിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്കും മുന്നറിയിപ്പ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ജോ ബൈഡനെ പിന്തുണച്ചതിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച നടൻ റോക് ജോൺസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ സമാന തെറ്റ് വരുത്തില്ലെന്ന് പ്രതികരണം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് അഭിമുഖത്തിനിടെ സൌദി അറേബ്യയിൽ ഗതാഗത നിയമലംഘനത്തിനുള്ള പിഴയിൽ അൻപത് ശതമാനം ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു സൌദി ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവിന്റെയും കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ രാജഗോപാലിന്റെയും തീരുമാനപ്രകാരമാണ് നടപടിയെന്ന് സൌദി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നുസ്ര ഫ്രണ്ട് നേതാവ് വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ സിറിയയിലുണ്ടായ ചാവേർ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു മരിച്ചത് മരിയ അൽ ഗതാനി എന്ന മെയ്താര അൽ ജുബുരി കച്ചത്തി വിവാദത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി ശ്രീലങ്കൻ ഫിഷറീസ് മന്ത്രി പ്രസ്താവനകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് ഡഗ്ലസ് ദേവനന്ദ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലമാണെന്നും കച്ചത്തീവിനെ കുറിച്ച് വാദങ്ങൾ ഉയരുന്നത് സ്വാഭാവികമെന്നും ശ്രീലങ്കൻ മന്ത്രി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പ്രീമിയം സർവീസുകളുമായി തായ് എയർവേസ് തായ് എയർവേസ് നെറ്റ്വർക്കിലെ ഒൻപതാമത്തെ നഗരമാണ് കൊച്ചി ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസമാണ് സർവീസ് ബൈജൂസ് ആപ്പ് സ്ഥാപകൻ ബൈജു രവീന്ദ്രൻ രാസ്തി പൂജ്യത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട് ഫോബ്സ് ബില്ലിനിയർ ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് ടൊയോട്ടയുടെ പുതിയ അർബൻ ക്രൂയിസറിന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ മികച്ച പ്രതികരണം ഏഴ് ദശാംശം ഏഴ് നാല് ലക്ഷം മുതൽ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം വരെയാണ് വില വാഹനം അഞ്ച് വേരിയന്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ് സോണിയുമായി സഹകരിക്കാൻ സൊമാറ്റോയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ക്വിക് കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ബ്ലിങ്കിറ്റ് പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ഫൈവിന്റെ ലോഞ്ച് ഇന്ന് അൻപത്തിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് വില അറുന്നൂറ് തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിട്ട് ആപ്പിൾ തീരുമാനം കാർ സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഡിസ്പ്ലേ പ്രൊജക്ടുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചതോടെ കാലിഫോർണിയ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ രേഖകളിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് ജർമ്മൻ ലീഗ് ഫുട്ബോളിൽ കിരീട പ്രതീക്ഷകൾ നിലനിർത്താൻ ബയൻ മ്യൂണിക് ഇന്നിറങ്ങും രാത്രി ഏഴരയ്ക്ക് നടക്കുന്ന വേ മത്സരത്തിൽ ഹെഡൻഹേമാണ് എതിരാളികൾ അറുപത് പോയിന്റുമായി നിലവിൽ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ബയൻ സംവിധായകൻ ലോകേഷ് കനകരാജിന്റേതായി വരാനിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ രജനീകാന്ത് നായകൻ തലൈവർ വൺ സെവൻ വൺ എന്നാണ് വിശേഷണ പേര് ബോളിവുഡ് താരം രൺവീർ സിംഗിനെ ചിത്രത്തിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതായും വിവരമുണ്ട് ബിപിൻ ദാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ തെന്നിന്ത്യൻ താരം എസ് ജെ സൂര്യം വേഷമിടുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഫഖത് ഫാസിലാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നത് അല്ലു അർജുൻ ചിത്രം പുഷ്പ ദ റൂളിന്റെ പുതിയ പോസ്റ്റർ പുറത്ത് നായിക കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രശ്മിക മന്ദാനയുടെ കഥാപാത്രമായ ശ്രീവല്ലിയുടെ പോസ്റ്ററാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തും സി എൻ ഗ്ലോബൽ മൂവീസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സ്വർഗം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ലോഞ്ചിങ്ങും പൂജയും നടന്നു കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്ന സ്വർഗം റെജീസ് ആന്റണിയാണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് നാട്ടുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഫാക്ച്
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടമായ ബുർജ് ഖലീഫയ്ക്ക് തീ പിടിച്ചു എന്ന തരത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചിത്രം പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് വ്യാജമാണ് എ ഐ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രീകരിച്ച ദൃശ്യങ്ങളാണ് തെറ്റായ തലക്കെട്ടോടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ജമ്മു കശ്മീരിലെ കിഷ്ത്വാറിൽ ഭൂചലനം മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി ആളപായമില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ തിരിച്ചിറപ്പള്ളി വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വർണവേട്ട ഒന്നര കിലോഗ്രാം സ്വർണം പിടികൂടി ഗ്രീൻ ചാനൽ വഴി കടത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് സ്വർണം പിടിയിലായത് മലേഷ്യൻ വനിത അറസ്റ്റിൽ അമേരിക്കയിലെ ഒഹായോയിൽ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു ഉമാ സത്യാസായി ഗദ്ദയാണ് മരിച്ചത് മരണകാരണം പുറത്തുവിടാതെ പോലീസ് അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും ഇന്ത്യയിലെ കുടുംബവുമായി ആശയവിനിമയം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും കോൺസുലേറ്റ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടെ പാചകവാതക സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു അഞ്ച് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് പരുക്ക് രാജസ്ഥാനിൽ ഭൂചലനം മൂന്ന് ദശാംശം ഏഴ് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി ആളപായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷിപ്പനിക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി അമേരിക്കൻ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ വ്യക്തിശുചിത്വം പാലിക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശം ടെക്സസിൽ ഒരാൾക്ക് പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മുന്നറിയിപ്പ് ഭീകരർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി തുടരുമെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് പാകിസ്ഥാനിൽ ഒളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും പിന്തുടർന്ന് ഇല്ലാതാക്കും ഭീകരവാദികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി എടുക്കുക എന്നത് ഇന്ത്യയുടെ അവകാശമാണെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രി ആം ആദ്മി പാർട്ടി എം എൽ എ അമാനുള്ള ഖാനെതിരെ ഇ ഡി കോടതിയിൽ ഡൽഹി വഖഫ് ബോർഡ് നിയമനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഇ ഡിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി അമാനുള്ള ഖാന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു